بینندگان عزیز با سلام به شما این برنامه فوقلاده رو از واشنگتن شرق آمریکا به شما تقدیم میکنیم از طرف دوستانی که در حزب کمونیست کارگری هستند و بعد از مصاحبه‌ای که داشتیم با آقای بابکی یزدی این دوستان تصمیم گرفتن که از دوستان دیگه هم دعوت کنند و اونها هم در برنامه باشند خیلی خوشحالم که با خانم مینا اهدی تماس گرفتم و ایشون لط کردند و قبول کردند که امروز مهمان برنامه ما باشند حتما ایشون رو شما در تلویزیون ها دیدید برنامه هاشون از رادیو های مختلف شنیدید نوشته هاشون رو خوندید و اگر در حین برنامه پرسشی دارید یا نظری دارید فکر کنم سریعترین و بهترینش این باشه که از طریق فیسبوک بنویسید چون این برنامه هم روی فیسبوک مردم تیوی هم روی فیسبوک سوربی صفحه شخصی خود من در حال حاضر به صورت زنده پخش میشه و بعدم که موجود هست تا برنامه های بعدی که قرار است با دوستان دیگه مصاحبه داشته باشیم و احتمالا باز هم با خانم مینا احدی در صورت اگر کسی بخواد تماس بگیره فکر کنم شماها دیگه بهتر از من میدونید که چجوری میتونید تماس بگیرید اجازه بدید ما تماس رو به اصطلاح برقرار کنیم و این ارتباط از آمریکا به آلمان که الان آلمان وضعش خیلی بهتر از آمریکا از خیلی از ایرانیایی که قبلا اونجا بودن مایل هستن باز برگردن چون آمریکا واقعا یک بی امنی خاصی و از موقع هم که ترامپ آمده که دیگه نور الانور شده و بدتر دوستان عزیز اجازه بدید ارتباط برقرار شد و من تصویر ایشون رو هم به سیستممون اضاف کنم و بریم آلمان و با خانم احدی باشیم خب خانم احدی سلام خیلی ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید من به ایشون گفتم من سالها بود که میخواستم با شما صحبت کنم و هر وقت که دعوت فرستادم بی جواب مونده ایشون گفتن که نگرفتم اونها رو گفتم خب شاید شیطنت دوستان دیگه بوده وقتی من شما رو دیدم در برنامهشون ازشون خواستم که اطلاعات شما رو به من بدن و در هر صورت همه اونها گذشته امروز با شما هستیم خیلی خوشحال اگر لط کنید برای افرادی که ممکنه فکر نمی کنم کسی وجود داشته باشه ولی ممکنه شما رو نشناسن توضیح بدید که خانم مینا اهدی کیست از کجاست امروز در آلمان چه کار میکنن و این برنامه رو که من برای دوستان در برنامه های قبلی گفتم شما بنیانگذار کمیته بین المللی علیه اعدام هستید کمپین علیه سنگسار و اکس مسلم این اکس مسلم رو من یه مقداری بعدا بیشتر میخوام که شما لط کنید و بازش کنید و توضیح بدید که لازم هست که هر جا میریم که بگیم ما اکس مسلم هستیم و چه به اصطلاح فایده ای داره خیلی ممنون که با ما هستید بفرمایید این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جام خیلی ممنون اولا تشکر میکنم از این که از من دعوت کردید خیلی خوشحالم که تو برنامه شما هستم همینطور که گفتم تا حالا من دعوتی نگرفته بودم حالا به هر دلیلی خوشحالم که اینجا هستم و سعی میکنم که خیلی کوتاه اون سوالی که گفتید یا مسائلی که گفتید همین اول توضیح بدم خب من اسم مینا هدی هست و از ایران اومدم و تو مثلا ابهر به دنیا آمدم شهر کوچیکی نزدیک زنجان تو کونه ما ترکی هست میزنی برای زبان مادری من به درجات میشه تو زبان ترکی هست و من تو انقلاب شرکت کردم و علیه حکومت پهلوی دانشجوی پزشکی دانشگاه تبریز بودم و به محض اینکه به اصطلاح اعلام شد از بی بی سی و غیره شنیدیم که خمینی رهبر اون انقلاب هست هم که سخنرانی میکنم میگم اون موقع فیسبوک و اینترنت و امکانات دیگه نبود که ما خودمون حرف خودمون رو بزنیم من یکی از فعالین چپ در دانشگاه تبریز بودم و تو تظاهرات هم خیلی فعال شرکت میکنم در حال به اصطلاح حکومت اسلامی که اومد سر کار اصلا من اول مخالف این حکومت بودم 
جزء چپهایی بودم که از اول هیچ وقت نه خمینی رو قبول داشتیم و نه حکومت اسلامی رو فرمان حجاب رو که خمینی داد من تظاهرات یعنی به همراه دوستان دیگه تظاهرات گسترده رو در شهر تبریز در مقابل دبیرستان پروین اونجا سازمان دادم چند نزدیک دو هزار نفر اومدن اونجا اولی سخبرانی علنی خودم رو علیه حکومت اسلامی کردم گفتم این حکومت ارتجاییه و قبولش نداریم به هر حال من حدود یک سالی تو تبریز بودم از دانشگاه اخراج کردم من به خاطر همین اعتراضات با همسر اولم که دانشجوی فیزیک بود ما بازم فعالیت همون ادامه دیدیم علیه حکومت اسلامی ولی به هر حال متاسفانه ایشون به همراه دوستان دیگه که مهمون ما بودن دستگیر شدن من موقع تو کارخونه کار می‌کردم کارخونه پسیکولا در تبریز خونه نبودم این دوستان دستگیر شدن و بعد از یک ماه اعدام شدن از جمله امجد مصطفی سلطانی ماجد مصطفی سلطانی و تعداد دیگه از دوستان سرشناس از کردستان خونه ما مهمون بودن به همراه همسرم اسماعیل یگانی دوست که جزء اولین اعدام هایی بود که جمهوری اسلامی انجام داد و اسماشون هم اعلام میکردن از طریق روزنامه ها من برای یک سالی حدودا تو تهران مخفی زندگی کردم ولی چون امکان ادامه زندگی نبود علیه خودم هم یه حکم اعدام داده بودن و دنبالم میگشتن من رفتم کردستان ده سالی من در کردستان پارتیزان پیشمرگی بودم با حزب کمونیست ایران و کومنه که خیلی معروف هست اسمش برای همه اونجا بودم بر حزب کمونیست کارگری تشکیل شد از این حزب شدم و 1990 برای من از کردستان اومدم بیان ما پناهنده به اصلاح شده بودم در کشور اتریش و الانم در آلمان زندگی میکنم از 1996 همطور که شما گفتی خب سازمان های زیادی رو درست کردم کمیته علیه اعدام به همراه دوستان طبعا کمیته بین المللی علیه سنگسار و یه سازمان در سال 2007 در آلمان درست کردیم به اسم سازمان اکس مسلم یا شورای مرکزی اکس مسلم که در مورد همه اینا بعدا اگه خواستیم توضیح میدن بسیار ممنونم خیلی متاسفم که همسرتون رو اعدام کردن از طرفی خوشحالم که شما از دست این جانی ها تونستید فرار کنید و جان سالم به در برید پس حالا فهمیدم من چرا فکر میکردم شما کرد هستید به خاطر اون فعالیتاتون در کردستان در هر صورت به قول اون خانندهی که خون اهل هر کجا که باشی ما همه ایرانی هستیم من شیرازی هم شما از اقهر هستید و هیچ فرقی نمی کنید. شما توی صحبتاتون گفتید که اون موقع فیسبوک و این چیزا نبود منظورتون این بود که ناشناخته به اصطلاح گرفتار خمینی شدین؟ نه منظورم اینه که نمیتونستیم بگیم که از همون اول برای چی داریم میدیم تو خیابون و نمیتونستیم این هم همه عظیمی که توی اون جامعه هست حداقل یه بخشش کسایی بودیم که میگفتیم نه به دیکتاتوری پهلوی ما آزادی برابری حقوق انسانی میخوایم توی همون شهر تبریز خیلی زیاد مثلا ما فعال بودیم تو تظاهرات ها توی میتینگ ها سخنرانی میکردیم زنایی که بی هجاب و خیلی آزاد دخترای جوان من خودم یادم تو تبریز یه باری تظاهراتی بود مردم رفتن دم در خونه آخوند یه مثلا ملایی که اونجا بود اونو به زور آوردن بیرون میگفتن بیا تو تظاهرات شرکت کن منظورم اینه که این صحنه ها این مبارزات این اعتراضات نمیتونست منعکس بشه و بقیه ببینن که چون به نظر من یه مهر زدن روی اون انقلاب گفتن انقلاب اسلامی اون انقلاب اسلامی نبود اسلامیش کردن و اینا چیزایی هست که بعدا حالا تو تاریخ هم الان خب خیلی چیزا پاکته و معلوم شده و مطرح شده ولی چیزی که من دارم میگم اینه که اون موقع این امکان نبود که خودمون حرف خودمون رو بذاریم خواسته هامون رو مطرح کنیم و مثلا بی بی سی به خاطر اینکه امکانات ارتباطات اجتماعی کم بود حرف بزنه خمینی رو به رهبر انقلاب معرفی کنه رسانه هایی که تکسدایی بودن و افکار رو به اصطلاح می ساختن و ما خیلی تاثیر داشتن در اینکه بگن خمینی رهبر این انقلابه و این انقلاب مهر اسلامی بهش بزنن منظورم این بود بیشتر بسیار ممنون پس از همون اوایل دوستانی مانند شما احساس خطر کرده بودم من یادم اون تظاهراتی رو که وقتی اینا گفتن هجاب اجباری خانم هایی که رفتن و خیلی متاسفم که من همیشه گفتم مثلا امروز اگر اینا راه ندارن به 
به اصطلاح استادیوم های ورزشی من این رو حقیقتش از بیغیرتی مردها میدونم اگه مردها نرن این خانم ها این دخترها دختر کی هستن دختر منن خواهر اون یکی هن اگه اونها نرن آخوندی که دنبال پول هست میبینه صد هزار نفر امروز نیومدن خب فردا مجب... به اصطلاح آزاد میکنه ولی اونایی که میگن خمینی رو بی بی سی به اصطلاح رهبر نکرد و اینها از سال 1342 از بعد از اون 1341 انقلاب سفید شاه و ملت اون دشمنی اون تبعید و بعدم رفتن دوره دیدن و اینا از اون موقع بودن خود من تو نیرو ویژه هواورد بودم شبنامه های اینا رو می دیدم موقعی که حکومت نظامی بود می اومد یک حالت خیلی منسجم مرتب و تنها سازمانی بودن که پایگاه هم داشتن دیگران بیشتر در زندان توسط پادشاه که از ترس کمونیست یا چپ فرصت به اینها داده بودن اینها پایگاه داشتن و جالبتر اینه که حقوق هم از سواک و از شاه و سیستم پادشاهی می گرفتن شما درباره اونا چی میگید که این حکومت از اول اون اولش به اصطلاح خمینی و رفسنجانی و بهشتی و طالبانی و شریعتی و اینها بنیان گذارش بودن نه مردم خب طبعا بلاخره ما در مورد جامعه حرف میزنیم که گرایشات مختلف تمایلات مختلف خواسته های مختلفی توش وجود داشت توی ایران همون موقع مثلا نسل من و شما که الان دیگه یادمونه چپ هم بودن مثلا سازمان های بزرگی مثلا مثل چریک های فضایی خلق یا انواع اقسام سازمان های مثلا میگفتن خط سه بهشون مبارزین آزادی طبقه کارگر بعدا پیکار و غیره و غیره یعنی گرایش چپ گرایانه خودش یه مثلا گرایش بزرگ بود تو ایران سازمان مجاهدین خب خیلی نیرو داشت و خیلی هم نیرو گرفت بعد از انقلاب بعد اسلامی های دیگه مثلا همین جریان طرفدار خمینی و اینام بودن یه نکته خب مهم به شما اشاره کردین اونم اینه که حکومت پهلوی خیلی ضد کمونیست بود و جلوی فعالیت خیلی از چپ ها و کمونیست ها رو میگیره ولی خب مثلا همون موقع مثلا حسین ارشاد و در خدمت شریعتی گذاشته بودم من خودم اون موقع جوان بودم میرفتم نگاه میکردم هر هفته سخنرانی میکرد داد خیلی زیادی یعنی گراد مثلا جمعش اسلامی اسلام سیاسی عقاید خودش رو خیلی وسیع پخش میکرد ولی اینطوری نبود که مردم وقتی اومدن انقلاب کردن حکومت پهلوی افتاد اینطوری نبود که صد درصد خمینی و اسلامی های این نوعی بتونن قدرت رو بگیرن به نظر من فاکتورهای مختلفی دست به دست هم دادن که اینا قدرت رو بگیرن وگر نه خمینی و ارتجایی که ازش دفاع میکرد حداقل در بین نسل جوان و موقع اصلا نیروی زیادی نبود نکته اصلی به نظر من هم همکاری یا تصمیماتی که دولت آمریکا و دولت های غربی گرفتن تو کنفرانس گوادلو فرزن چون اونا هم از زاویه ضد کمونیست بودن و از زاویه که ممکنه حکومتی بیاد توی ایران سر کار که به شوروی وصل بشه و تو دوره جنگ سرد از این میترسیدن کمک کردن که خمینی الان دیگه اینا همش فاکته که امکانات ارتباطات یا از رفت نماینده دولت آمریکا دید اینا دیگه همش الان تو تاریخ ثبت شده که کمک اصلی از آمریکا اومد از غرب اومد دولت فرانسه و غیره کمک کردن که اسلامی ها و خمینی قدرت رو بگیره و ما اصلا اون اول مخالفش بودیم طبعا میدونم بخشی از چپ ها که عقایدشون آمالشون ایده هاشون میخورد به این جریان اسلامی باش همکاری کردن ولی یه بخش بزرگی از چپ ها اصلا اون اول مخالف خمینی بودن و به ویژه مثلا همطور که شما اشاره کردیم وقتی دستور رو سری مطرح کردن یا رو سری یا تو سری 8 مارس 1779 در ایران تظاهرات های گسترده ای به ما سازمان دادیم از جنوب من یکی از سازمان دهندگاه تظاهرات 8 مارس در تبریز بودم علیه فرمان خمینی مبنی برای که زنها هم باید به سای جاب را رای از کنم بسیار ممنونم امروز چون شما باز صحبت از آمریکا و فرانسه و اینها کردید این ماجرایی که خیلی الان جدیده تحریم های شدیدی هست که از چند روز پیش اجرا شده از این طرف آمریکا داره به دنیا دروغ میگه که ما مواد دارو و غذا و اینها رو به اصطلاح محدود نکردیم از اون ور 
وزیر امور خارجهشون میگه که اگر حکومت میخواد مردم غذا بخورن باید حرف ما رو گوش کنه شما به این به اصطلاح ماجرات چجوری نگاه میکنید آیا این کاری که آمریکا کرد به سود آخوندار شده تا بتونن مردم رو بر علیه آمریکا بسیج کنن و به نفع خودشون یا اینکه واقعا آمریکا کار درستی داره انجام میده که میخواد از طریق در فشار گذاشتن مردم اونها یه کاری کنن که که اصلا به نظر من عقلانی نیست که شما یه نفر رو که الان قوی هست یا نرماله نمیتونه با یه حکومت در بیفته شما این رو ضعیفش کنید و بگی از ضعف ممکنه یه کاری انجام بده نظر شما درباره این به اصطلاح تحریم ها چی هست ایران چه سو استفاده ازش میکنه آمریکا چه سو استفاده ازش میکنه خب طبعا به نظر من هر آدم مثلا منصف و عاقلی توی اون جامعه نگاه کنه تحریم ها تصویبت خیلی منفی و مخربی تو زندگی مردم داره میذاره و گذاشته و تازه از این به بعد هم بدتر خواهد شد یعنی همه نگران هم همه به اصطلاح همین از امروز به فردا دارن زندگیشون رو میگذرانن میلیون ها نفر به شدت زیر خط فرق رفتن و هم همه نگران این هستن که حتی اونطور مواد قضایی پیدا نشه یعنی جامعه ایران به طرف یک نوع وضعیت وخیم تر داره پیش میره و به نظر من این میتونه یه فاجعه باشه و بسیار ناراحت کننده است برای مردم ولی به نظر من وسط همه این داستان ها همباره باید توضیح داد و همباره مردم ایران هم به نظر من این رو واضح میبینن که علت علل مشکلات مردم ایران حکومت اسلامی ایران هست. چه همون موقعی که برجام رو به اصلا این توافقات رو انجام دادن و امکان این رو دادن که پول در اختیار به اصلا پولهای زیادی به دست حکومت اسلامی برسه همه میدونن و خود حکومت اسلامی هم تازه شرمایه بایی نداره که نگه همه این پول رفت برای عملیات های تروریستی جمهوری اسلامی در سوریه، در یمن، در کشورهای منطقه و اساسا حکومت اسلامی خرچ میکنه برای اینکه از این طریق قدرت خودش رو اعمال کنه و در این حال علیه مردم قدرتش رو اعمال کنه و به خودش دوام و بقا ببخشه بنابراین مردم ایران هم میدونن که چه با برجام چه بی برجام وضعیتشون خوب نبود اینا با یه حکومتی مردم دارن الان دست و پنجه نرم میکنن که اختلاس میکنه نمیدونم پول های میلیاردی گم و گول میشه اصلا راجبش نه کسی حرف نمیزنه جزو نرم شده که اونجا چند میلیارد گم شد اونجا چند میلیارد دوز دیدن و یه حکومت چپاولگر یه حکومت دوز یه حکومتی که هیچ اصلا براش مهم نیست وضعیت مردم زندگیشون و غیره و غیره باش طرف هستیم و الان با این تحریم ها اوضاع بدتر هم خواهد شد منطور منم میدونم تو سیاست ایران تأثیرات اینطوری خواهد گذاشت که حکومت اسلامی سعی میکنه مظلوم نمایی کنه همه مشکلات رو دیگه به خاطر ترامپ یا به خاطر سیاست های به اصطلاح تحریمه که دولت آمریکا داره پیش میبره از اون برم طرفدارای حکومت اسلامی یه عده دوباره کفش و کلاه بکنن که از این طریق مثلا بخوان از موجودیت حکومت اسلامی دفاع کنن یا اینکه به اصطلاح فضا سازی کنن که مردم یه جورایی از حکومت یا در, در کنار حکومت قرار بگیرن به نظر من این هم درست نیست همه چیز نشون میده جامعه ایران وارد یه دوره ای شده که یه بمبست کامل وجود داره توی اون جامعه و حکومت اسلامی باید سر نگون بشه به نظر من پاسخ تمام این مشکلات و مسائل این هست که هر چه زودتر تکلیف حکومت روشن بشه هر چه زودتر این حکومت سر نگون بشه شما صحبت از سر نگونی کردین قبل از شما با آقای امیرحسین لادن صحبت می‌کردیم از بسطلا آمریکا ایشون از سازمانی به نام اندیشکده هستن ایشون هم همین باور رو دارن ولی دوستان مخصوصا یکی از اونها آقای اکبری از آلمان تماس گرفت و گفتن که تا زمانی که جایگزین یا آلترناتیو نباشه مردم به اصطلاح هیچ کاری نمیکنن نظر شما در این مورد چی هست؟ به نظر من این هم خب به یه بحثی هست که هم از خود جمهور اسلامی و خیلی این رو مطرح سعی میکنن مطرح بکنن و بگن که جایگزین یا آلترناتیو نیست به نظر من این غلطه هم جایگزین هست هم آلترناتیو هست یه مسئله بسیار مهمه اونم اینه که 
در داخل ایران مردم دارن مبارزه میکنن و ایران واقعا جامعه ای هست که از هر نظر پیشرفت های زیادی کرده درست حکومت ضد انسانی بوده درست حکومت زده کشته اعدام کرده ولی اون جامعه در ابعاد مختلف همیشه مقاومت کرده و به نظر من قهرمانانه مقاومت کرده و به درجات در درون همون جامعه آلترناتیو های ساخته شد الان نگاه کنید جنبش کارگری اعتراضات کارگری که مدام اونجا توی اون کشور در جریان هست اعتراض اعتصاب تحسن چند ماه مثلا ادامه پیدا میکنه و نگاه کنید به سخنرانی های رهبرای کارگری در ایران همین دو روز پیش ویدیو یکی از رهبران کارگری آقای بخشی مثلا سخنرانی شما یا قبلا هم مثلا تعداد خیلی زیادی آقای جعفر عزیززاده خانم پروین محمدی و غیره و خیلی ها هستن که توی اون جامعه دارن فعالیت میکنن رهبری میکنن به درجات توی تظاهرات ها و اعتراض ها نقش دارن در این حال مدعی هستن که یعنی نه فقط اینا تعداد زیادی مثلا تو جنبش تو مبارزات معلمی مگر راحته که راه تمام معلم ها رو یه روز بیاری اعتصاب بکنن خب این تشکل میخواد از قبل صحبت کردن میخواد سازماندهی میخواد و این سازماندهی وجود داره به نظر من کسایی که این تصویر رو میدن که یه نفر قرار بیاد تمرا نجات بده نمیدونم این ممکنه پسر پهلوی باشه یا نمیدونم غیره و غیره این خودش یک یک از به نظر من مشکلات بحث تغییرات سیاسی در ایرانه نمی بینن یا نمیخوان ببینن یا پرده پوشی میکنن که توی اون جامعه مردم کارگرش دانشجوش زنان معلمین بازنشستگان دارن مبارزه میکنن و همه ما میدونیم اگه میخوای توی همین کشور آلمانی تظاهرات سازمان بدی هفت نفر رو ببری تو خیابون یا صد نفر رو ببری از قبل صد جلسه گرفته میشه اجازه نمیدن پلیس پلاکارد نوشتن و غیره تو ایران هم نگاه کنید ببینید که یه دفعه مثلا کل همه معلم ها اعتصاب میکنن کارگر ها اعتصاب میکنن غیره و غیره پس من مدعی هستم و میگم که آلترناتیو وجود داره در داخل خود جامعه ایران رهبرای کارگری، رهبرای اعتراضات اجتماعی، تجربیات خیلی زیادی به دست آوردن حکومت اسلامی سرنگون بشه همینا میتونن بدنه یک نوع مثل حکومت آتی رو بسازن در این حال تا اونجایی که الان میدونم همه باید رو قبول داشته باشن که دخالت در سیاست به درجات از طریق احزاب اتفاق میافته خب انواع احزاب احزاب سازمان ها و احزاب سیاسی هم وجود دارن که دارن فعالیت میکنن من خودم با حزب کمونیست کارگری ایران فعالیت میکنم ما سال هاست داریم کار میکنیم برای ساختن یه آلترناتیو در ایران اگه مثلا پرونده کار ما رو بررسی کنید که بخشا در مورد پرونده کار خودم میام روز با شما هم صحبت خواهم کرد میتونید نگاه کنید ببینید که حزبی و جریانی وجود داره علیه اعدام مبارزه کرده نظر داده تئوریک بحث کرده آدم نجات داده یک این یه بخشی از معضلات و مشکلات جامعه ایران بوده که من میتونم بیام که بقیه هم بیام بگن که بیلان کارشون چی بوده و علیه سنگسار مبارزه کرده در دفاع از حقوق زنان حزبی وجود داره که مبارزه کرده از روز اول گفته حکومت اسلامی باید سر نگون بشه تا امروز انقلاب رو همیشه تبلیغ کرده خیلی هم میترسیدن قبلا میگفتن خشونت الیمنت هایی از رهبری اون جامعه و پاسخ دادن به مسائل رو به نظر من هی جواب داده و جلو آمده بنابراین من شخصا کاملا مخالفم با اینکه گفته میشه آلترناتیو وجود نداره نمیدونم رهبری مبارزات وجود نداره اینا همش هست و خیلی اصلا میکنن روش پرده پرده بندازن من شخصا فکر میکنم که مردم ایران اونقدر جلو اومدن اینقدر مبارزه کردن تجربه به دست آوردن میتونن به محض اینکه حکومت اسلامی سرمون بشه این حکومتی رو درست بکنن حکومتی که بر اساس همین خواسته هایی که همین الان دارن میگن نگاه کنید اعتراضات کارگری یا اعتراضات اجتماعی بیانیه هایی میدن مشترکن بیانیه میدن میگن آزادی بیان میخوایم زن و مرد باید برابر باشن خاصا اینطوری الان تو ایران خیلی جا افتاده زن و مرد باید برابر باشن نمیدونم ما از حقوق هم جنس گرا ها حتی میگن دفاع میکنیم استثمار نباید باشه اینا رو به نظر من میتونن اجرا کنن بعد از سرنگونی جمهوری یکی از دوستان چیزی نوشته بود که شما الان پاسخ دادید ایشون نوشته شما از آلمان هستن نوشتن که اتصابات کارگران اصلا سیاسی نیست از گشنگی است ولی شما گفتید که میگن ما آزادی میخوایم برابری میخوایم پس سیاسی باز یه صحبتی که ما من خب سیاسی نبودم 
و همه هم از وارد شدن به سیاست ترسونده بودند به همین خاطر اطلاعات ما هم محدود هست اطلاعات من مثلا محدود هست به رژیم های دیکتاتوری شاه و رژیم دیکتاتوری شیخ هرچی اونا به ما گفتن و شما خیلی قشنگ گفتید اون موقع این سوشال مدیا نبود ما محدود بودیم به همون اندازه به ما گفته بودن که چپ کمونیست کمونیست بی خدا این درسته یا اشکال داره این گفته این خیلی ساده کردن و به درجات به مزاق کشیدن ماجرا هست به نظر مسئله اصلی این هست که تو جوامعی که شما اشاره کردید تو جوامع دیکتاتوری جوامعی که حقوق آدم ها زیر پا گذاشته میشه همیشه اعتراض بوده تو تاریخ مردم همیشه اعتراض کردن چون ظلم بوده بی حقوقی بوده فقر گرسنگی نبود آزادی و من این سر کردن از حقوق خودشون دفاع کنن و به درجات هم جلو اومدن یعنی تاریخ رو نگاه کنید هم باره با مبارزات همراه بوده یک بخش یک جنبش اجتماعی بخشی از این مبارزات معطوف به همین هست که کارگرا یعنی تو به اصطلاح تو جامعه سرمایه‌داری الان کارگرا یا جنبش کارگری در حقیقت اعتراض میکنه و میگه که نظام کاپیتالیستی یعنی نظامی که مبتنی بر این هست که آدما هر روز تو همین آمریکا و آلمان و غیرش هم باید برن نیروی کار خودشون رو بفروشن تو سیاست نمیتونن زیاد دخالت داشته باشن تا آخر عمرشون باید فقط برای یه دونه زندگی با خورو نمیر مثلا تمام انرژی خودشون رو بفشن این باید از بین بره و میشه شرایطی رو ایجاد کرد میشه زندگی رو ایجاد کرد که همه با, با بودن این همه نعمات کار کنن زندگی مرفق داشته باشن و غیره یعنی در حقیقت میتونم بگم کمونیسم یه جنبش اعتراضی و اجتماعی هست که توی جامعه در جریان هست و بوده ولی در این حال خب همه میدونن که نظریات عقاید رهبران فکری وجود داشتن که این رو تئوریزه کردن از جمله من تو آلمان زندگی میکنم همین چند وقت پیش تو 20 سالگی به اصطلاح کارل مارکس بود و مثلا به عنوان یه متفکر که این جامعه رو بررسی کرده هم به عنوان یه آدمی که از نظر تئوریک بررسی کرده جواب داده و هم یه به عنوان یه انقلابی که گفته باید اوضاع و احوال عوض بشه خلاصه کنم در مورد جریانی و جمله‌شی داریم حرف می‌زنیم که از آزادی برابری رفاه و انسانی و واقعا وارد شدن دنیا به یه دوره بشریت که همه آدما بتونن راحت زندگی کنن نفس بکشن کسی نه شلاق بزنه نه زندان ببره نه استثمار کنه نه مجبورشون کنه کاری رو که دوست ندارن انجام بدن برای همچین دنیایی داریم مبارزه میکنیم و به نظر من ساده کردن بحث هست که بگی کمونیست یعنی خدا نیست پس این این ضمن اینکه توش به اصطلاح حرف که ماتریالیستی فکر میکنن کمونیستا و به به اصلا و طبیعه و خدا و غیرم اعتقادی ندارم ولی ممانعت نمیکنن نه؟ از که اگر کسی باور داشته باشه؟ اصلا اوکی. اینم شاید خب یه بحث خیلی مهمی هست که وقتی از آزادی و برابری و زندگی انسانی و آزادی مطلق بیان و غیر صحبت میشه خب نباید اصلا مانع از این شد اگه کسی مثلا به یه مذهبی علاقه داره یا فکر میکنه مثلا خدایی وجود داره یا هرچی به هرچی اعتقاد داره این حتما باید مثلا قانونی باشه و حق داشته باشه بدون اینکه تحقیر بشه سرکوب بشه یا در مقابلش مثلا قانون با سند قانون برن سراغش به نظر من اصلا این نیست و ما از آزادی مطلق بیان دفاع میکنیم از اینکه مذهب امر خصوصی افراد باید باشه و هر کس میتونه هر چی دوست داره انجام بده سازمان درست کنه دفاع کنه از عقاید خودش خیلی ممنون این دوستمون که همشهری من هست میگه که تا زمانی که تحلیل بخش زیادی از جامعه ایران از کمونیست توی پرانتز خدا نیست باشد تبلیغ این ایدولوژی در ایران مانند آب در هاون کوبیدن است من باور ندارم خب اون یکی مثل من امروز اینو فهمیده اطل... اگر من بعد از چهل سال فهمیدم خیلی از زودتر از من فهمیدن و اونا میدونن که کمونیست خدا نیست نبوده و نیست و لزوما نباد باشه شما فکر میکنید چه کار میتونید انجام بدید که مردم رو سریعتر به این حقیقت آشنا کنید که کمونیست فقط این نیست که یعنی خدا نیست خب میدونید ما در مورد 
این دوستمونم الان گفته بود ایدئولوژی مثلا ایدئولوژی رو داره داره بیده ایدئولوژی کمیست ما اصلا این رو اینطوری نمیبینیم یعنی بیشتر همطوری که گفتم به عنوان یک مبارزه و سیاست این رو مطرح کردیم و به نظر من اگه مثلا کسی میخواد بفهمه تو این چهل سال گذشته فرزن من عضو حزب کمونیست کارگری ایران هستم میتونم تو همین فاصله تو همین مثلا سی سال گذشته نگاه کنم ببینم ما چی کار کردیم مثلا سخنرانی های من فعالیت هایی که فرزن من نوعی انجام دادم خیلی کم اینطوری بوده که برم در مورد ایدئولوژی یا تفکر صحبت کنم بیشتر اینجوری هست که داریم از حقوق مردم دفاع می کنیم چون نقطه آغاز همینه که مردمی که همین الان دارن زندگی می کنن بهتر زندگی کنن و مشکلات این مردم رو ببینی مراحل مختلفش رو و در کنارشون مبارزه کنی برای بهبود اوضاع یعنی سیاست انجام دادیم تغییر تو زندگی آدم ها ایجاد کردیم و همین رو میتونن ببینن و ببینن که اتفاقا اصلا آب در ها و کوبیدن نبوده و خیلی هم تأثیراتی رو ما انجام دادیم و محبوبیت زیادی رو هم در بین مردم به دست آوردیم مثلا یکی از مسائل فرض کنید مثلا بحث سنگ سال من خیلی کوتاه اینجا بگم جمهوری اسلامی وقتی اومد سر کار با سرکوب زنان شروع کرد خب کسی که خودش اسمش رو میذاره کمونیست و داره مبارزه میکنه یا سازمانی که اسمش رو میذاره کمونیست باید در کنار این زنا باشه دفاع کنه از حقوق زنا تو عرصه تئوریک تو عرصه عملی ما این کار رو کردیم یا یکی از فاکتورهای مهم در ایران سرکوبه جمهوری اسلامی زندانی میکنه اعدام میکنه همطوری که گفتم و زنایی رو که به درجات فکر میکرد مثلا سنت شکنن یا میخواست فضای وحشت ایجاد کنه آورد وسط خیابون تنگ سارشون کرد جریانی یا سازمانی که خودش رو مدافع حقوق انسانی میدونه و کمونیست به, در... به طریق اولا میدونه حتما باید علیه تنگ سار فعالیت کنه ما اینجوری کار کردیم مثلا بر علیه تنگ سار کمپین های گسترده رو سازمان بدیم نهایتا هم به نظر من 2010 با کمپین سکینه محمدی آشتیانی که خیلی هم معروف شد و حالا خاطرات زیاد دارم چون من یک از سازمان دهندگان این کمپین بودم دنیا بلند شد حالی بود نمیدن مقامات دولت ها برزیل چند بار خودم رفتم سخن را نکردم ایتالیا چند بار رفتم و غیره و غیره نهایتا خانم سکر محمدی آشتیانی نجات پیدا کرد از سنگسار ولی پدیده سنگسار تو ایران یه جورای دو فاکتو به قول اینجا ممنوع شد و بعد از دو هزار ده جمهور اسلامی کسی رو سنگسار نکرد اگه کسی میخواد بدونه کمونیستا یا حزب کمونیست کارگری یا ما چی کار کردیم اینا رو باید نگاه کنه قبل از اینکه بخواد بگه خدا هست یا خدا نیست یا مردم چه عکس عملی نشون میدن یعنی دفاع از حقوق مردم در کنارشون بودن مبارزه کردن و این عرصه های مبارزه مختلف و متفاوت هستند و همطور که گفتم یه جنبش سیاسی ما هستیم و اصلا ایدئولوژیک نیستیم یه جنبشی هستیم که برای بهبود زندگی مردم برای دفاع از حقوقونا برای تغییرات اساسی تو زندگیشون داریم فعالیت میکنیم و سعی میکنیم همه مبانع رو ببینیم پاسخ بدیم در کنار مردم باشیم و تغییراتی همین حالات قبل از اینکه به قدرت برسیم تو زندگیشون ایجاد کردیم و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی طبعا همه اینا رو میشه صد درصد اجرا کرد و یه شرایط دیگه پیش آورد بسیار ممنونم خانم مینا عهدی شما به عنوان چهره اصلی کمیته بین المللی علیه اعدام شناخته میشید و راجع به این کمیته بین المللی علیه سنگسار هم صحبت کردید اگه یه مقداری راجع به کمیته بین المللی علیه اعدام تحسیسش، فعالیتاش و به اصطلاح اون نتایجی که گرفتید و راضی هستید صحبت کنید بعد تا من یادم نرفته این موضوع تهدید شما که روزنامه های آلمانی هم در موردش نوشتن در اون باره هم لطف کنید صحبت کنید بفرم بله کمیته بین المللی علیه اعدام رو من, من به همراه تعداد دیگری از دوستانمون 2004 درست کردیم خب مثلا سر همین هست که اعدام در ایران همیشه اتفاق افتاده و حکومت اسلامی اساسا با اعدام شروع کرده همونطور که گفتم خودم تجربه کردم تو زندگی خودم من خیلی دختر جوونی بودم ازدواج کردم 24 سالم بود همسرم رو اعدام کردن و لباس خونه اونو با کفشش رو اینا به ما تحویل دادن یعنی از طریق خانوادش طبعا 
من خودم اون موقع مخفی بودم و حتی مثلا پول گلوله خواستم چیز می آوردم به خاطر که یک کاپر پشتم برای با تمام وجودم این رو احساس کردم و برای خودم هم حکم ادام دادم و بعد هم الان همه خانواده های ایرانی بکنم هر کدومشون یه ادامه داشتن یا یه فامیلشون مثلا کسی ادام شده پس مبارزه علیه ادام در ایران خب برای خود من یه امر خیلی احساسی و در این حال سیاسی خیلی بحث مهم می بود متمرکز روی ایران کار کردیم ما یه چیزی که برای خودم مهم بود اونم این بود که در سطح بین المللی همیشه سوالم این بود چطوری میشه یه فعالیتی رو کرد که جالب باشه توجه جلب کنه مردم رو بیاره تو خیابون قلبشون رو به حرکت در بیاره خب خیلی وقتا میشنیدم همه جا اعدام هست آمریکا هم اعدام هست این بر و اون بر و اون بر اعدام هست و من سر کردم نوع کاری رو که پیش ببرم اینطوری باشه که اولا گفتم همیشه با تصویر با عکس کار میکنم نمیتونم بگم که مثلا خانمی به اسم مثلا مهین نمیدونم فلان محکوب اعدام شده یا آقایی اینطوری آدم‌ها نمیتونن بفهمن این کی هست بنابراین هر کسی با ما کار کرد مثلا گفته پسرم به اعدام محکوم شده یا دخترم یا هر کی گفتم اول عکس باید برای ما بفرستید دومی که از خانواده ها خواستم همواره هم همکاری کنن به خاطر اینکه یک کمپین اینطوری خوب پیش میره که اگه چیزی منو ناراحت میکنه شما رو ناراحت میکنه بقیه رو ناراحت میکنه اگه کسی توجه منو جلب نمیکنه توجه بقیه هم جلب نمیکنه منو چیزی ناراحت میکنه که صدای اون آدمو بشنوم حرفاشو بشنوم احساساتشو چجوری هست تو سلول مرگ نمیدونم از چی میترسه سعی کردم اینا رو انجام بدم یعنی اگه از من میپرسید نوعی از کار رو پیش بردم که یه جورایی مردم رو وصل کردم به سلول های مرگ جمهوری اسلامی و من مصاحبه کردم با محکومین به اعدام مثل مثلا شهلا جاهد یا حتی همین آخرین مورد که واقعا بسیار دردناک بود زانیار و لغمان مرادی رو جمهوری اسلامی با رامین حسین پناهی اعدام کرد با زانیار من از طریق اسکایپ حرف زدم خبرنگار اومده خونه من از طریق اسکایپ با یه زندانی تو سلول مرگ جمهوری اسلامی تخان دهنده ترین اتفاق هست. با تصویر حرف زده موزیک اونجا زده برای ما آواز خونده و من این رو اون موقع البته امکان از نظر امنیتی نمیخواستم علنی کنم متاسفانه بعد از اعدامش علنی کردم و گفتم اینطوری کار میکردم مصاحبه در درون زندان بقید. از طرف دیگه خب ما سعی کردیم افکار عمومی بین المللی رو توجهش رو جلب کنیم نتایجی که از این کار گرفتیم این بود که اولا تعداد زیادی رو از اعدام نجات دادیم سامی هم به جمعش علیه اعدام در ایران خیلی وصل شدیم ما همواره از روز اول گفتیم اعدام قتل هم به دولتی الان همه جا دارن این رو میگن این حرفی هست که منصور حکمت زندگیات منصور حکمت گفت و ما این رو واقعا توده ای کردیم در داخل ایران در این حال به نظر من تونستیم برای هم تعدادی رو نجات بدیم هم مشکل ایجاد کنیم برای جمهوری اسلامی برای اعدام های بیشتر کمپین های ما بعضی وقتا مثلا کمپین نجات ریحانه جعفری متأسفانه ریحانه نجات پیدا نکرد ولی خیلی بحث خیلی توجه خیلی تظاهرات و در نهایت وقتی اعدام شد در صدر اخبار در تمام رسانه ها حتی آلمان شبکه یکش مثلا اولین خبر این رو گفت و به نظر ولی ما تونستیم مثلا نازنین فاطمی رو نجات بدیم تعداد خیلی زیادی رو به نظر من این یک نوع از کار بود که خیلی موفق بود و تاثیرات خیلی زیادی داشت در ایران و فکر می کنم حالا بعدا هم میشه مفصل تر راجع به تک تک این کمپین ها صحبت کرد من خودم مثلا با شهلا جاهد فرزند صحبت کردم زندگی صداشو وقتی میخواستن اعدامش کنن زنگ زد خونه من با من حرف زد خدا حفظی کرد وقتی این رو الان کردیم الان توی شما اگه توی یوتیوب برید نگاه کنید هفت میلیون نفر اینو گوش کردن یعنی اینا همش به نظر من نوعی از کار هست که خیلی جلب توجه کرد خیلی ممنونم منم به شما باور دارم که یک عکس گویاتر از هزار کلمه است و امیدوارم این کاری که انجام میدید به جایی برسه که اصلا اعدام قطع بشه در ایران لطف کنید شما درباره این ماجرای تهدید من اصلا تعجب کردم که کسی یا سازمانی شما رو تهدید کنه و یه مقدار توضیح بدید چه جوری بوده از کجا و به چه وسیله تهدید شده ولی خب الان آخرین موردی که پیش اومده میگم ولی من قبلا هم خب خیلی تهدید شدم خیلی وقتا من زیر نظر پلیس آلمان رفت آمد میکنم زندگی من سخنرانی های زیادی که دارم همیشه محافظ دارم و اینا ولی این آخرین مورد این هست که از یک کانالی که مطمئن هست برامون خبر اومده که 
یک یک از یک نشستی در بین مسئولین امنیتی جمهوری اسلامی بوده مثلا اون کانال به ما میگه حتی خامنه ای هم تو اون جلسه بوده در مورد اینکه تصمیم بگیرن تو خارج از کشور ترورها رو از سر بگیرن این جلسه بوده و همه الان میدونن که طبعا با اجازه خود خامنه ای جمهوری اسلامی سعی کرد تو خارج از کشور مثلا برای مثلا برنامه که در پاریس بود مجاهدین داشتن اونجا بمبگذاری کنن که خوشبختانه این معلوم شد و دستگیر شدن تعدادی و یا اینکه در هلند یک نفر رو ترور کرد جمهوری اسلامی در دانمارک میخواستن ترور بکنن تو همین چارچوب خبر به ما رسیده که توی همون نشست وقتی در مورد آلمان صحبت شده در مورد من به عنوان اولین آدم و تو دیست سیاهشون به صورت در سرچ قرار گرفتن و گفتن که تکلیف اینو هم باید هر چیز روشن کرد ما این رو خوب شنیدیم و با پلیس آلمان در میان گذاشتم من خودم و در این حال روزنامه های آلمانی این رو امروز مثلا روزنامه دید این رو نوشته بسیار مفصل هم راجع به این نوشته که جمهوری اسلامی تو خارج از کشور داره تهدیدات تروریستی میکنه تو خود آلمان تعدادی رو قبلا هم دستگیر کردن جاسوسان جمهوری اسلامی که جاسوسی میکردن بر علیه یهودی ها یا بعضا مؤسساتی که مربوط به اسرائیل بود و یا اینکه یکی از نمایندگان پارلمان آلمان رو زیر نظر داشتن و نمیدونم همه شرایطش رو اونطوری که اینا گفتن آماده کرده بودن در صورت لزوم فوری بتونن ترور کنن و تعدادی دستگیر شدن در آلمان در هر حال ولی تا اونجایی که به موقعیت من برمیگرده ما همون سال 2007 هم که سازمان اکس مسلم رو بنیان گذاشتیم تحلیلات خیلی زیادی شدم یا قبل از اون تو کنفرانس برلین که تو برلین بودین هم یکی از تاریخی فعالیت های ما هست ما تو کنفرانس برلین بودیم کنفرانس به هم خورد خیلی منو تهدید کردن من خب خیلی وقتا میگم هر جا سخنرانی علنی دارم محافظ دارم پلیس آلمان همراهی میکنه منو و یه مدت شش ماهی هم صد درصد مثلا زیر نظر پلیس بودم در در خونم همیشه ماشین پلیس نیست الان هم دارن بررسی میکنن شاید دوباره زیر نظر کامل پلیس باشن ولی به هر حال مشکل امنیتی همیشه داشتم تهدید از طرف جمهوری اسلامی همیشه شدم ولی این دفعه به نظر پلیس آلمان هم موضوع خیلی جدی تر دولت آلمان هم کاری میکنه از لحاظ از لحاظ روابط بین دو تا کشور یا اونها بیشتر به فکر منافع و سودشون هست تا الان که بیشتر به فکر منافع و سودشون بوده ولی در این حال همین مسئله هم بستگی به این داره که افکار عمومی چجوری اکسون عمل نشون بده مثلا من خودم تو آلمان خب خیلی سال دارم زندگی میکنم خیلی فعالیت کردم تو دانشگاه های خیلی از شهرهای آلمان سخنرانی کردم خب من رو میشناسم و به خاطر همین وقتی یه روزنامه راجع به این مینویس محکوم میکنه با نمایندگان پارلمان حرف زده راجع به من و یکی از نمایندگان مثلا حزب سبز گفته که اگه جمهوری اسلامی همچین کاری بکنه باید فوراً ما هم تحریمش بکنیم باید روابطمون تحت تاثیر این موضوع قرار بگیره میخوام بگم که وقتی تو جامعه یه ذره افکار عمومی ملتهب میشه دولت هم مجبور میشه اکسال عمل نشون بده تا اونجایی که مثلا موقعیت من برمیگرده همون موقع که کمپین سکینه محمدی آشتیانی بود تو تا خبرنگار آلمانی رفتن ایران دستگیر شدن حتما همه شما هم خبردار شدید اونجا های جمهوری اسلامی می گفت مینه هدی نارا فرستاده و وقتی آقای وستروله وزیر امور خارجه آلمان رفت ایران همونجا احمدی نژاد اون موقع بود صحبت کرده بودن در مورد اینکه مثلا مینه هدی تروریسته و شما اینو یه جورایی تحویل بدیم به ما خب طبعاً دولت آلمان عکس العمل خیلی تند نشون داد به این و میدونم که در آلمان به خاطر اینکه تعداد خیلی زیادی از من دفاع میکنن یه هم مثلا جمهوری دولت آلمان اصلا نه فقط به این نظر نمیاد که همچین پاسخی بده ولی در عین حال فشار الان روی دولت آلمان این هست که سفارتخونه های جمهور اسلامی رو ببندید و به نظر من جمهور اسلامی میدونه که اگه بخواد دست به من بزنه یا هر فعال اپوزیسیون در آلمان این دفعه دیگه دولت آلمان عکس العمل خیلی جدی نشون خواهد داد و همین الانم هم خودشون میگن که روی این موضوع به خاطر اینکه افکار عمومی منتهر هست و مردم میخوان که دولت عکس العمل نشون بده حتما عکس تو همین آمریکا هم همین واشنگتن آقای تبا تبایی رو کشتن و اون کسی که پست چی بود و آمد این رو کشت الان در ایران هست شنیدم تو یکی دو تا فیلم هم بازی کرده آقای سیاپوستی بود که گویا مسلمان شده و اونجا به اصطلاح 
شده خانه امنی ولی یه مدت بود که دولت ایران این کارا رو انجام نمیداد فکر کنید چه دلیلی داره که باز مشغول شده یعنی شروع کردن این تهدید و ترور مخالفین رو خب یه دوره همونطور که شما اشاره کردیم از آن آقای فرخزاد رو تو اینجا یا میکانوس اتفاق افتاد یه دوره دولت ها اصلا قاتل ها را یه مدت کوتاهی نگه می یا سعی میکرده همون شب فراریشون بده همکاری میکردن دولت ها با جمهوری اسلامی بعد خب اعتراضات زیادی شد و پوزیشن جمهوری اسلامی در این مورد هم خب خیلی فشار آورد به دولت ها دولت های اروپایی بالاخره یه کارت قرمز به جمهوری اسلامی نشون دادن و یه دوره آرامش بود یعنی جمهوری اسلامی دیگه جرأت نمیکرد تو خارج کشور کسی رو ترور کنه دقیقا به خاطر اینکه از عواقبش میترسید الان به خاطر اینکه در داخل ایران اعتراضات خیلی گسترده ای هست و جمهوری اسلامی میترسه واقعا وحشت داره از مردم از اپوزیسیون میخواد یعنی به نظر میرسه تو روزایی که احساس میکنه روزای آخرش هست تمام زهرش رو بریزه میخواد از تمام امکانات استفاده کنه برای موندنش اینا همیشه گفتن فقط با ترور و با جنایت و با آدم کشی سر کار موندن و همیشه میگن بحران های زیادی داشتیم ولی پشت سر گذاشتیم بحران هاشون همیشه با جنایت با فضای شک و وحشت ایجاد کردن پشت سر گذاشتن الان به نظر من تو این اوضاع تصمیم گرفتن و واقعا این جلسه برگزار شده و به صدا رهبرشون دستور داده که به ترور های خارج کشور هم شروع کنن دست بزنن براشون زیاد مهم نیست حالا اکثر عمل فلان کشور یا فلان دولت چی میخواد باشه سگنا این کار بکنن ولی از این بر این دولت های غربی هم خب الان ماهرتر شدن الان اجا... یعنی یه جورای لو میره ترهایی که اینا دارن و دولت آلمان هم میگه اینا زیر نظر ما هستن همه جاسوس هاشون رو کنترل کردیم بخشم بیرونشون کردیم و نمیذاریم یه همچین اتفاقی بیفته ولی به هر حال تصمیم دولت جمهور اسلامی این هست که در خارج از کشور هم دست به ترورهایی بزنه بزن بیشتر برای که قدرت نمایی کنه ضربه بزنه به اپوزیسیون و از موجودیت خودش دفاع کنه یا میشه گفت که اختلاف بین خودشون زیاد شده که خبرها اینجوری درز میکنه این رو هست بله و خیلی ممنون از آقای بابک یزدی از کانادا ایشون نوشتن که اون شخصی که ما دو صحبت کنیم توی یه فیلمی که آقای محسن مخمل باف بازی کرد شرکت کرده نظر شما درباره افرادی مثل آقای محسن مخمل باف مثل آقای نوریزاد کسایی که قبلا با رژیم بودن ولی امروز یا خودشون فراری هستن یا مثل آقای نوریزاد داره تلاش میکنه که بتونه وسایلش رو پس بگیره و اجازه خروج یا سفر خانوادهش رو بگیره نظرتون راجع به اینها چیه که اینها روزی تبلیغ برای همین رژیم میکردن ولی خودشون الان فراری هستن از این رژیم خب طبعا جمهوری اسلامی دوران های مختلف داشته آدم های مختلفی توش بودن تعدادی ازش فاصله گرفتن و الان تو کشورهای مختلف مثلا آدم های زیادی رو داریم مثلا فردی مثل آقای سازگارا یا گنجی نمیدونم تعداد زیادی به هر حال اختلافات درونی خودشون بوده باعث شده که فشارهایی به مثلا یه جناح ها بردن یا تعدادی از افراد اینا از حکومت اسلامی فاصله گرفتن یا مثل سروش فرزن اومدن اما تو کشورهای مختلف دارن زندگی میکنن یک اصل مهمه افرادی که دست داشتن مثلا در ساختن سپای پاس دارن یا حتی بعضا شاکی خصوصی دارن تو سیستم سرکوب تو سیستم اعدام دخالت داشتن یا مثلا گنجی که خونز میزده به سر هجاب رو به سر زن هجاب رو با خونز وصل کرده اینا برای شاکی هم دارن و به نظر من اگه دنیا عادی بود باید محاکمه بشن معلوم بشه که تعدادی از این هم نه همشون ولی به هر تعدادی از این افراد تا چه حد نقش داشتن چه کارهایی کردن و غیره و غیره حالا اینا فاصله گرفتن اومدن و از اونور یعنی چیزی که برای خود من خیلی جالب هست طرف قبل از اینکه معلوم باشه چه کارایی کرده چه مثلا پیشینه ای داشته پاسخی بده به اتفاقاتی که توی اون دوره که اون بوده افتاده در ایران میان الان نقش به اصطلا از این ور سعی میکنن یا نقش اپوزیسیون و در این حال رهبری جریاناتی رو به عهده بگیرن که در حقیقت بیشتر کنسپت یا برنامه‌ای که هست این هست که 
حکومت اسلامی توان از زیر زرد کنار کشیده بشه بسیاری از اینا الان دارن این سیاست رو پیش میبرن یا اینکه از یه جناح از حکومت دفاع کردن و یا حتی اگر مثلا در کلیت هم بر علیه جمهوری اسلامی باشن به نظر من قبل از هر چیز تعداد زیادی از اینا باید تکلیف خودشون اول روشن باشه که چه نقشی داشتن چه کار کردن تا چند به طرف شکی خصوصی دارن توی دادگاه خیلی انسانی عادلانه محاکمه بشن و وضعیتشون معلوم بشه تعدادی هم هستن طبعا فاصله گرفتن و صد درصد اونایی که در حاشیه حکومت اسلامی بودن دارن زندگیشون رو میکنن فعالیتاشون رو میکنن تا اونجایی که به افرادی که شما اسمشون رو مردیم برمیگرده مثلا مثل آقای نوریزا خب داره صحبت های میکنه توی حرکت های اعتراضی من خودم به خاطر کمپین های گستر کمپین هایی که برای اعدام اینا پیش بردم بعضی وقتا میبینم میره یه جایی صحبت میکنه و سعی میکنه دفاع کنه به اصطلاح از افرادی که زیر حکم اعدام هستن ولی همونجا هم تا حد زیادی سعی میکنه خط خودش رو مطرح کنه و به نظر من تا یه جورایی از یه بخشی از حکومت دفاع بکنه یا یه درجه آبرو بخره برای حکومت اسلامی که من شخصا فکر کنم این موارد رو میشه دید و نقد کرد نکته اصلی هم همینطور که گفتم همین هست که اگه کسی فاصله گرفت باید به طول بگه که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه تو این جهت مبارزات مردم رو ببینه و هر کدومشون تو این جهت اومدن خب طبعا من نمیدم یه پیداز شدم اینطوری باشن باید دید و باید گفت که خب این, این برگشت این کلن از حکومت اسلامی دست کشید ولی اینایی که چهره های بسیار معروفی هستن معمولا دارن این بینا بینی کار میکنن و معمولا دارن از یه بخش از حکومت دفاع میکنن خب خوشحالم که تو این قسمت هم من با شما همه دیده هستم با اینا, ن... با اینا نمیشه اعتماد کرد من دو بار با آقای نوریزاد صحبت کردم و دیدم که بیشتر ایشون دنبال این هست که وسائل شخصیش رو که گرفتن و بردن و خانوادهش رو و من فکر میکنم کسی که به فکر وسائلش و خانوادهش باشه نمیتونه به اصطلاح رهبر خوبی باشه و متاسفم که خیلی ها واقعا دل میبندن به اینها و باز شما خیلی قشنگ گفتید گفتید اینها یه جوری توجه رو از اینکه دولت جمهوری اسلامی باید محاکمه بشه افراد باید محاکمه بشن اینها اون رو چرخوندن به سمت و سوی دیگه شما سازمان اکس مسلم رو بنیان گذاشتید چرا چگونه و فعلا در چه وضعی هست بله این سازمان رو در آلمان در سال 2007 ما درست کردیم اونم اینطوری بود که من توی آلمان زندگی میکردم میدیدم که یواش یواش از دست همونایی که فرار کردیم از حکومت اسلامی و جریانات اسلامی اینجا توی آلمان یا تو اروپا دارن یواش یواش جای پاشون رو محکم میکنن انواع اقسام سازمان ها خود همین جمهور اسلامی توی هامبورگ مسجد بزرگ داره شیعیان نمیدونم سازمان شیعیان ایرانی که دارن از شیعیان دنیا دفاع میکنن یا یه سازمان مثلا دی تیپ که وابسته به الان اردوغان و به اصطلاح ترکیه هست یا از عربستان سعودی سلفی ها سازمان های مختلف و بعد در آلمان می دیدم که دولت آلمان با این سازمان ها نشست و برخواست می کنه باشون می شینه در مورد مثلا خودشون می گفتن چهار میلیون مسلمان که در آلمان زندگی می کنن حرف می زنه و به تدریج خب قبلا ما همه بهمون مثلا اونایی که از کشورهای دیگه اومدن خارجی بهشون می گفتن یواش یواش به همشون یه مهر مسلمان زدن رو پیشونیشون و گفتن چهار میلیون مسلمان مثلا من خودم یه مصاحبه کردم با تلویزیون آلمان در سال 2006 بر علیه سنگسار وقتی منو معرفی کرد بود گفتم مینا هدی زن مسلمان که من اعتراض کردم میخوام بگم این 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 تندنس این اتفاق تو همه کشورها افتاد یه دفعه همه مهر مسلمان خوردن و سازمان های اسلامی ظاهرا نماینده این مسلمانان بودن و دولت ها با این سازمان ها نشستن پول دادن امکانات دادن مسجد درست کردن گفتن این مردم رو انتگره کنید توی جامعه آلمان مشخصا اینطوری بود یعنی دولت آلمان کنفرانسی درست کرد در سال 2006 به اسم کنفرانس اسلام که نمایندگان انواع اقسام سازمان های اسلامی رو دعوت کردن آقای شویدله اون موقع وزیر داخله باشون نشست و پول و امکانات داد میگفت که برید مسجد درست کنید و این مسلمان ها رو ادغام کنید این این سیاست هم راسیستی بود هم ضد زن بود هم ارتجاعی بود و ما مخالفش بودیم همون موقع تظاهرات های سازمان دادیم ما خودم سخنرانی کردم توجه زیاد نمیشد از طرف رسانه ها میگفتن یه دو ماله یه چیز دارن میگن و 
ولی بعد من با تعدادی از دوستان آتئیست سرشناس آلمانی اینجا یه سازمانی هست مثل جوردان برونو و آقای میشایل اشمت سالمان خیلی معروف هستن باشون یه بار یکی دو بار سخنرانی بود کردیم هر دوتا همون سخنران بودیم صحبت کردم گفتم من خیلی معترضم به این و با هم یه طرحی رو به اصلا پختیم پخته کردیم که اعلام کنیم یه سازمان درست کنیم به اسم شورای مرکزی اکس مسلم که در حقیقت سازمانی هست که داره نقد میکنه این همکاری این مماشات با جریانات اسلامی رو این بخشیدن همه مردم رو به مسجد و منبر و اینا تو کشورهای اروپایی و این کمک کردن به ارتجا رو در کشورهای مختلف اروپایی این سازمان رو ما درست کردیم اولش مثلا با عکس و تفسیر نشد خودمون رو اعلام کردیم اکس مسلم هستیم در این حال میخواستیم این رو هم نشون بدیم شما حتما این رو میبینید تو کشورهای اروپایی که فکر میکنن اگه کسی مسلمان هست تا عبد مسلمان میمونه و اصلا کسی توی مسلمان ها نیست آتیست باشه انتقاد داشته باشه گفتیم که مذهب نباید ارسی باشه نباید فکر کنی یک بار مسلمان هم میشه مسلمان خیلی ها دست میکشن از اسلام خیلی ها اصلا قبول ندارن سازمان های اسلامی رو اگرچه مسلمان هستن جریانت تروریست رو قبول ندارن و در این حال این سازمان مثلا تو آلمان ما برای ممنوعیت برقه در مراکز عمومی فعالیت میکنیم ممنوعیت هجاب در محیط کار ممنوعیت هجاب کودکان ما میگیم بچه مذهب نداره نباید کلاس مذهبی بفرستن مسلمان ها رو میفرستن یک کلاسی آخوند میارن براش درس, درس میده کاتولیک های یک کلاس گفتیم همه بچه ها در مورد درس مذهب بخونن راجع به مذاهب همه با هم یعنی یه خواسته های مدرن و پیشرفته رو ما داریم اینجا ازش دفاع میکنیم و خیلی کارمون سر و صدا کرد تو آلمان خیلی توجه جد کرد یه نکته هم اضافه کنم این سازمان اکس تو آلمان درست شد ولی بلا فاصله تو کشورهای دیگه هم درست کردن توی اسکاندیناوی انگلیس الان نزدیک 45 سازمان اکس مسلم وجود داره تو کشورهای مختلف و نه فقط این بلکه یه جنبش شده یعنی ما الان مثلا میبینیم از بنگلادش یکی میاد یا با ما تماس میگه میگه من اکس مسلم هستم این لیبل به اصطلاح تثبیت شده و میخوام پناهندگی بگیرم یه جنبش شده تو کشورهای مختلف و هدفمون بیشتر همین هست که مذهب باید یه امر خصوصی باشه نباید اینقدر دخالت کنه تو زندگی آدما و از آزادی برابری رفاه حقوق زنا داریم دفاع میکنیم پیجاب رو داریم نقد میکنیم و همه خواسته ها رو که دارم گفتم ازش دفاع میکنیم بسیار ممنون من به دوستانم گفتم که شما میان اینجا و اینها شروع کردن به سوال کردن به نظر من یک جلسه و یک برنامه و یک ساعت کافی نیست و نمیدونم برنامه شما به چه صورت هست دوشنبه ساعت چهار بعد از ظهر که ده شب شما میشه میتونیم باز هم در خدمت شما باشیم تا به دوستان پاسخ بدید یا بذاریم هفته آینده خیلی خوشحالم که در وقت تمام بازم میام ولی الان برنامه هم میگم من فردای جای شهر به اسم ماروک سخنرانی داریم ولی بعد توی برلین ما از روز یک شنبه تا یک شنبه هفته بعدش یعنی از یازده هم تا هیچده هم نوبام هفته حقوق بشر اعلام کردیم از طرف سازمان های سکولار آتیست که مثلا سخنران هایی دعوت کردیم مثل آقای ریچارد داوکینز که احتمالا شما میشنست بله بله. یا آقای مثلا حامل عبدالسمد یا من مثلا سخنرانی میکنیم یه هفته انواع جلسه ها فیلم کنفرانس مطبوعاتی دقیقا روز دوشنبه اصلا نمیتونم چون صبحش یه کنفرانس الان مطبوعاتی. یادم اومد که قبلا به من گفته بودید خیلی ممنون من اصلا بله, بله. بله گفته بودید که در جلسه حتما حتما بذارید تا هستید ما استفاده کنیم شاید هم بیشتر سو استفاده کنیم دوستمون میگه که مسجد هامبورگ متعلق به رژیم گذشته است این همون جایی نبود که آیت الله بهشتی هم مثل که مسئولش بود بله این یکی معلومه مسجد هامبورگ مربوط به حکومت حکومت گذشته است ولی الان حکومت جمهوری اسلامی این رو گرفته و اونجا یه مرکزی درست کرده برای گسترش شیعه به قول خودشون تراژدی این هست که دولت آلمان به اون مسجد کمک میکنه امکانات میده پول میده و حتی مقامات دولت آلمان میرن اونجا و افتار میکنن نمیدن با اون آخوندایی که تو ایران دستشون تا کجا به خون مردم آلوده هست دست دوستی میدن و این اتفاق هست ما در مقابل مسجد 
اتفاقا دو ماه قبل یه تظاهرات داشتیم خاص میخواستیم که دولتی رو ببندن اعتراض شما به این هست که چرا آلمان به اینها رسمیت میده کمک میکنه امکانات بله. میده و در این حال ما میگیم اینا مرکز ترور هستن بله. یعنی مسجد این برای جمهوری اسلامی من من مثلا کانادا و اینا رفتم دیدم کور مسجد مال جمهوری اسلامی که از همون جاها ترور سازمان پیدا میکنه و ما من خودم وقتی رفتم هامبورگ تظاهر شهردار شهرم ملاقات کردم اتفاقا ایشون نظر مثبت داشت راجع به اینکه آره اینجا یه مرکز اصلا جمهوری اسلامی داره از اون استفاده میکنه و یه جورایی تمایل به اینکه این این باید بسته بشه خیلی ممنون دوستون میپرسه محل برنامه در برلین کجاست اگه دوستان لطف کنن آقای یزدی و دیگران روی همین فیسبوک بنویسن اگر عمومی هست اگر با دعوت و اینها هست بله اون آقای داکینز هم من ویدیوهاش نگاه کردم خیلی آدم تنازی هم هست وقتی برنامه داره با تنز و شوخی و اینها برنامهاش خیلی دلنشینه آقای فرخ سپهرار که همزبان شما هم هستن ایشون هنرمندی هستن در این منطقه و میپرسن نظر خانم عهدی در باره این فرشگرد چیه این سازمان به نظر من مندرآوردی که احتمالا مثل سازمان های دیگه ای که رضا پهلوی تا میاد نزدیکش از بین میره نظر شما در اون مورد, در اون مورد چیه من قبلا هم خب در بهش صحبت کردم یه دفعه به قول آلمانی افعال ما یه عده دوره هم جمع شدن که اکثرا هم بعدا معلوم شد که از اصلاح طلب ها بودن و کسایی که از حجاریان و غیره و غیره خط میگیرن یا تو پرونده سیاسی خودشون هم همین چیز را هست یعنی دفاع از بخشی از جمهوری اسلامی اومدن دوره هم جمع شدن و به نظر من با وقاحت و در کمال پرویی از همان اطلاعی اولشون دارن میگن با ارتجاع سرخ و سیاه داریم مبارزه میکنیم و خودشون هم صحبت هم میکنن میگن سر این جمله خیلی با هم با دقت صحبت کردیم و تصمیم گرفتیم که این رو بگیم و بعد هم این که خودشون رو به اصلاح همه همینطور که شما هم گفتیم بالاخره وصل میکنن وصل هم شدن عملا به رضا پهلوی و با اون به اصلاح هشت رو نشت کردن انگار جامعه ایران یا یه جامعه ای که جامعه مجنونین هست که یه دفعه یه عده آدم های اینطوری به همراه یکی دیگه برن و خودشون رو به رهبر اعتراضات مردم در ایران جا بزنن و یا بخوان تو این فکر باشن که مثلا بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی این جماعت حکومت رو در دست بگیرن من همونطور که گفتم جامعه ایران یه جامعه به نظر من خیلی اتفاقا پیشرفته است از نظر مبارزات خواسته ها خیلی مردم جلو اومدن هم از نظر تشکل هم از نظر خواسته هایی که دارن ازش دفاع میکنن و اصلا اون جامعه این نیست که مثلا یه تعداد آدم اینطوری بخوان فکر کنن که میتونن برن قدرت رو بگیرن بزنن سرکوب کنن تا بتونن دوام و بقا پیدا کنن اصلا این اتفاق نخواهد افتاد و من شخصا خیلی منتقد این جریان هستم و قبلا هم اونطور که بودم تو ویدیوهایی دیگه این نظرم رو راجع بهشون گفتم خیلی ممنونم یعنی شما میگین با اون تجربیاتی که دنیا داره از چلبی ها و اینها این گونه حرکت ها دیگه قابل قبول برای ملت ها نیست هم تجربیات دنیا هم خود مردم ایران و پیشرفتگی مبارزات و خواسته هاشون اصلا یه همچین چیزی واقعا توهم کامله صحبت کردن از اینکه این جماعت میتونن به قدرت برن خیلی ممنون من آخرین سوال از شما میپرسم هنوز سوالات اینجا هست مثلا شما سخنگوی حزب کمونیست کارگری هستید اوضاع فعلی آینده ایران رو چگونه میبینید ولی دوستمون آقای موسقی چون یکی از اونایی هستن که سالها در سازمان مجاهدین بودن بعدا که باور کردن که این فرقه هست جدا شدن از شما سوال میکنن خانم عهدی به نظر شما آقای محسن سازگارا چگونه توانست فرار کند و خودش را به قلب آمریکا برساند با توجه به پست مهمی که در نظام حکومتی داشت خب نمیدونم هر, هر کسی میتونه فرار کنه و یه جایی بره طبعا اینا هم ارتباطات خودشون رو داشتن و بعضا خب از قبل تماس هایی که دادی از اینا من نمیدونم در مورد سازگار دقیقا چطوری بوده ولی تعدادشون رو میدونم که مثلا تماس هایی میگرفتن با سفارت آمریکا خرزن در ترکیه و فوری کاراشون ارگانیزه میشد میمدن اونجا هم بلاخره بهش میگه جایی میدن به اصلا امکانات میدن یا مثلا تعدادی از اینا مثلا مثل نبردی و اینا شده مثلا طرف که 
از حکومت اسلامی دفاع کرده و هنوز هم داره دفاع میکنه به عنوان یه به اصطلاح یه کرسی یه, یه امکانی میدن توی دانشگاهی پول و به اصطلاح امکانات که بعدن شاید بتونن از این آدم ها استفاده خودشون رو بکنن ببرن ولی در هر حال من شخصا فکر میکنم که درجه همکاری این آدما با جمهوری اسلامی متفاوت بوده شخصا فکر میکنم مثلا سازگارا کسی هست که اگه دنیا عادی بود اول باید محاکمه میشد چون هم تو پرونده خودش هست که سپاه پاسداران رو کمک کردم درست کردم طراحش بودم خب این یه جرم بزرگه به نظر من نه فقط این بقیه اتفاقاتی که این سپاه پاسداران انجام داد یعنی برای آدمایی مثل ما که جونمون میلرزید از دست همون سپاه پاسدارانی که ایشون سازمان داده اینا شبانه میرسن خونه عزیزای ما رو میبردن جسدهاش رو تحویل میدادن باید پاسخگو باشه شما اینا رو به حساب به حساب شیطنت آمریکا نمیذارید من اینا رو شیطنت آمریکا میدونم که مثلا یا آقای مثل فخرآور رو آقای ریچارد پر میره از دبی برمیداره با هواپیما میاره بعد کسی که فوق دیپلم نداره به قول شما اینجا کرسی دانشگاه داره درباره قانون اساسی دان... آمریکا صحبت میکنه اینا رو من شیطنت آمریکا میدونم و گاهی وقتا واقعا خود آمریکایی هم اینجا نمیدونن چرا دولتشون بعد از 100 سال هنوز داره این اشتباهات رو انجام میده شما نظرتون چیه اینا شیطنت نیست؟ من نمیدونم اسم شیطنت رو ولی به هر حال اینا از اونجا فرار, فرار کردن اومدن به دامن به صلاح امریکا پناه ها بردن معلوم نیست بدن میخواد چه استفاده بکنه ولی به هر حال من شخصا فکر میکنم که بعضا به عنوان یه پروژه ای که یه موقع ممکنه به درد بخورن فعلا داره بهشون امکانات میده و هستن دیگه حالا توی اتفاقات سیاسی بعدی شاید نقشی بازی کنن یا هرچی به هر حال چیزی که برای ما برای مردم بر تو ایران باید مطرح بشه همینه که خب چه کار کردن چه نقشی داشتن در ساختن این حکومت جنایت در چه نقشی داشتن در ساختن داعش و چه نقش ویژه‌ای داشتن مثلا در جنایاتی که این حکومت انجام داده برای من این مسئله بسیار مهم است و من شخصا فکر بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی اولین اتفاقی که باید بیفته نه فقط مقامات جمهوری اسلامی دستن در کارش بلکه همین هم که یه دوره نقش داشتن حتما باید حتما باید محاکمه بشه من خیلی خوشحالم که شما مصر هستید به اینکه اینها باید محاکمه بشن من خودم یکی از اونایی هستم که میگفتم این رفسنجانی باید محاکمه بشه مخصوصا بعد از موقعی که گفت که ما گفته بودیم که جنگ رو تموم کنیم ولی امام گفت نه ما گفتیم خب حالا امام گفته بودم باید یقه اینو بگیرن توی دادگاهی تکلیفش رو معلوم کنه اجازه بدید تشکر کنم از آقای بابک یزدی که اون محل سخنرانی، موضوع سخنرانی و حتی اون مقاله بیلد, بیلد روزنامه است یا مجله است؟ آنلاین مج... روزنامه هست. آنلاینش پخش کرده و بعد روزنامه. روزنامه شد. بسیار ممنونم. اجازه بدین با وجودی که داریم بعد قولی میکنیم و بیشتر از اون چیزی که ازتون خواهش کردیم با ما هستید آخرین سوال رو هم بپرسن. شما باید. سخنگوی حزب کمونیست کارگری هستید. اوضاع فعلی و آینده ایران رو چگونه میبینید؟ اوضاع فعلی ایران خب از یک نظر بسیار به نظر من امیدوار کننده است به خاطر اعتراضات همونطور که گفتم که خیلی کم البته توی مثلا رسانه های بین المللی و اینا این چیزا منعکس میشه به خاطر گستردگی اعتراضات به هم پیوستگیشون تشکل نمیدونم توی تلگرام های مختلف اگه شما بید بعضا چند هزار نفر عضو مثلا یه تلگرامی هستن یه جایی که در مورد مثلا آینده ایران دارن بحث میکنن یا در مورد سازماندهی اعتراضاتشون و غیره و غیره یعنی جوشش خیلی بزرگ و عظیمی توی اون جامعه وجود داره و من مدعی هستم که همونطور که گفتم خیلی پیشرفت کرده مبارزات در ایران و میتونه این مبارزات به هم بحث بشه ما داریم از اعتصاب عمومی اعتصابات عمومی در ایران حرف میزنیم و شخصا فکر میکنم که روند این اتفاقات داره به طرف این میره و فراخان ما به مردم در ایران این هست که میتونید شما اگه اعتراضات اعتصاباتتون به هم بست بشه واقعا میتونید جمهوری اسلامی رو سرنگون کنید و این دیگه از سر منشمس مردم خود ایران هم میدونه خودمون باید حکومت اسلامی رو سرنگون کنیم و دخالت دیگران حکومت های مثلا مثل آمریکا و غیره و غیره یا اتحادی اروپا یا هرچی 
سالهای سال قرنها اثبات شده که اونا به فکر منافع خودشون هستن و همین الان مثلا بحث ترامپ که یه عده دل به اون خوش کردن میبینن که میبینیم که با این مثلا سیاست تحریم چقدر زندگی مردم هی بد و بدتر شد تا اونجا که به حزب کمونیست کارگر ایران برمیگرده ما معتقدیم که مردم ایران میتونن حکومت اسلامی رو سرنگون کنن و حزب رهبر وجود داره ما خودمون رو تا اینجایی که کار کردیم در مقابل مردم پرونده بسیار روشنی داریم فعالیت های گسترده اجتماعی در تغییر و تحول در همین زندگی مردم و در اینها دفاع از خواسته هاشون از روز اول گفتیم حکومت اسلامی دون شن بشره از روز اول گفتیم این حکومت باید سرنگون بشه از روز اول گفتیم با انقلاب باید سرنگون بشه و گفتیم این جامعه شرایط این رو داره که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی حکومتی بیاد سر کار که بر اساس مثلا تشکل در, در بین خود مردم یا شوراهای مردم که مردم بتونن نقش داشته باشن انتخاب کنن اگه قبول ندارن فوری بیارن پایین این الان به یمن وجود اینترنت و امکانات مثلا این از این نوع خیلی راحت میتونه اتفاق بیفته میشه یه آینده بهتری رو در ایران ساخت حزب کمونیست کارگر ایران میخواد توی ساختن این آینده نقش داشته باشه ممنونم که ما با, بود. با ما بودید میدونم که اونجا ساعت 11 شب قبل از اینکه همسایه ها شکایت کنن از اون خداحافظی میکنم برای شما آخر هفته خوبی آرزو میکنم سفر خوبی و اگر دوستان اونجا ویدیوهای رو تهیه میکنن و روی یوتیوب میذارن اگر لینکش رو برای ما ارسال کنید ما هم اینجا نشون میدیم تا باز برنامه آینده با شما باشیم خیلی ممنون که با ما بودید خیلی ممنون از فرصتی که در من گذاشتین و من تشکر میکنم از شما امیدوارم تو برنامه های بعدی هم شرکت کنم خیلی ممنون امید دیدم خب دوستان عزیز با خانم مینا اهدی بودیم همونجوری که بهتون گفتم این برنامه ها با کمک دوستان دیگه که اونها لط میکنن به عنوان تهیه کننده تماس میگیرن من اینجا فقط مجری هستم و خیلی خوشحالم که یاد میگیرم یعنی فرصتی رو که دو تا حکومت دیکتاتوری از ما گرفته بود الان به شکرانه این سوشال میدیا، سکایپ، یوتیوب و دوستان دوستانی که باور دارن که هر جا که سکوی ارتباطی باشه باید بیان صحبت کنن حتی اگر بتونن با یک نفر جدید صحبت کنن حتی اگر بتونن یک نفر رو قانع کنن که درباره تفکرات اونها روش زندگی، روش زندگی فردا طرف فکر کنه و این فکر کردن است که فکر میکنم فردایی بهتر در انتظارمون خواهد بود برای شما بهترین ها را آرزو میکنم برنامه تلویزیون مردم ادامه پیدا میکنه روز دوشنبه با شما خواهیم بود ساعت دوازده زور به وقت نیویورک شرق آمریکا و با برنامه کانون آوا مجاهدینی که سالها عمرشون رو اونجا گذروندن بعد دیدم که این سازمان به اصطلاح کج رفت و تبدیل به فرقه شد و جدا شده بله خیلی ممنون شما باز هم نظری دارید ما رو بیچاره خودتون هم بعد به کشورهای غیر کمونیستی آقای فرهام پولاد دوست عزیز شما بیا صحبت کن و من مطمئنم که شما هم شنونده هایی خواهید داشت و این چیزی که شما رفتید کشورهای غیر کمونیستی اولا کشور کمونیستی الان کجاست شما من بگونم شوروی یا چین کمونیستیه اونها از اینجا کپتالیستر این یک دوم این صحبتی که شما میکنید اشتباهی هست که طرفداران پادشاهی یا به قولی شاه اللهیا میکنن که تا بهشون صحبت کردی میگه ها اگه اینجوری باشه باید به اونام بگی شما چرا اومدی آمریکا چرا تو آلمان هستی بلند چین برین کشورهای که پادشاهی دارن بهترینش هم پادشاهی عربستان برید اونجا کیف کنید دوستان عزیز ممنون متشکرم که با ما بودید آخر هفته است مواظب مشروب خوردن رانندگی خود و دیگران باشید زمنان امشب در شهر ما برنامه هست به نام شب دور همی من هم اونجا خواهم بود اگر آمدید با هم کل کل می کنیم روز و روزگار بر شما خوش با امید فردایی بهتر و آیندهی روشنتر